এগারোই অক্টোবর বুধবার রাত আটটায় শামীম জাহেদি আছে রিটোর্স পিকে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম কোন দল নির্বাচনে আসবে না জানতে চায় মার্কিন প্রতিনিধি দল ভোটে আসার বিকল্প নেই বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাডার বৈষম্য দূর ও পদোন্নতি সহ নানা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরোধীতে শিক্ষকরা দেশের সব সরকারি কলেজ বন্ধ ডিমের বাজার ফের অস্থি দুই তিন দিনে ডজনে বেড়েছে পনেরো টাকা পর্যন্ত বৃষ্টিতে সরবরাহ সংকটের অজুহাত বিক্রেতাদের কোনো দলের নির্বাচনে আশা নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কিনা আইনমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছে মার্কিন প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল সহিংসতার শঙ্কা আছে কিনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাও জানতে চেয়েছে দলটি সচিবালয় আইন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আজ বৈঠক করে তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সরকারের পদক্ষেপ কি তা জানতে চায় এসব নিয়ে আলোচনা করতে মহাখালী থেকে আমার যোগ দিচ্ছেন ডিবিসি নিউজের সম্পাদক জায়েদুল আহসান জনাব জায়েদুল আহসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনি ভালো আছেন মার্কিন যে প্রতিনিধি দল তারা বাংলাদেশে সফর করছে এবং গত কয়েকদিনে রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ সাংবাদিকদের সাথে এবং আজকেও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে তারা কথা বলছে এবং প্রাথমিক উদ্দেশ্যে এই দলের সেটা আমরা জানি যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী নির্বাচনের সময় তারা পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কি না সেইটার ভিত্তিতে তারা এই সফরটা করছে এটা হচ্ছে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য এর বাইরে কোনো লক্ষ্য আপনি দেখেন কি না কারণ এরপর থেকে আমরা বিভিন্ন আলোচনা চলছে যে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে আসলে আলোচনা হওয়া উচিত কি না সংলাপ হওয়া দরকার কি না এসব নিয়েও চলছে আপনি কিভাবে দেখেন এই সফরকে ধন্যবাদ আপনাকে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই সফরটি শুধু নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে কি না সেটার বাইরেও নির্বাচন সংক্রান্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো তাদের দেয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নেওয়া হবে এই সংস্থা যেটা আইআরআই বা এনডিআর যে আপনার যুক্ত দলটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ ভ্রমণ করছে তার মানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের টিম এটি সরকারের টিম মানে যুক্তরাষ্ট্র একটা বিষয় এখানে বুঝতে হবে এটা আমি নিশ্চিত না অনেক সময় তারা আগে থেকে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে এখানে কোনো উপাদান পায় কি না এটা অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের থাকে জি জি জায়দুল হাসান আপনি বলছিলেন যে আসলে তারা এর বাইরেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না বা অনেক সময় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েই আসে আবার মাঠে এসে দেখে তারা আসলে ঠিক সিদ্ধান্ত ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এমনই বলার চেষ্টা করছিলেন জনাব জায়দুল হাসান জি জি আমি সেইটাই বলছি যে নির্বাচন সংক্রান্ত আরও অনেক সিদ্ধান্ত তারা এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার নেবে আমি সেটা বলছি যেমন ধরেন অনেক সময় এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অন্যান্যদের কাছ থেকে আপনার তারা ফিডব্যাক নেয় জি এই এই টিমের আগেও বাংলাদেশে তারা তারা কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে ইউর কথা যদি ভাবেন নির্বাচনের তিন দেশে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না তারা মনে করেছে আরেকটি বিষয় যেটা ইউ যেহেতু নির্বাচনের তিন মাস আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে ইউ কে হয়তো যুক্তরাষ্ট্র আপনার এমন হতে পারে যে তাদের এই টিম ইউর সিদ্ধান্তর মতো একটি সিদ্ধান্ত হতে পারে এখন বুঝতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করবে না নতুন কোন সিদ্ধান্তে তারা যাবে 
এর মধ্যে আমরা যে আভাসগুলো পাচ্ছি তা মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো পর্যবেক্ষণ পাঠানোর ব্যাপারে নেতিবাচক একটি অবস্থান নিতেও পারে তার আপনিও যেটা বলছিলেন যে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা তার বাইরেও তারা হয়তো আলোচনা করতে পারে সেক্ষেত্রে রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে কি না কারণ এই মুহূর্তে দুটি বিরোধী পক্ষ একেবারেই বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে অনেকেই বলছেন যে হয়তো সংলাপ হতে পারে তারা দৃশ্যত প্রকাশ্যে বলছেন তারা এখন আলোচনা করবেন না আলোচনা সূচি বা এজেন্ডা ছাড়া আপনাই সেরকম সম্ভাবনা মনে করেন কি না বা এসব প্রতিনিধি দল তেমন কথা বলছেন কি না দেখেন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই একটি সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছে যে যেহেতু দুদল এখন পর্যন্ত দু বাজার সুবিধা নিয়ে দর কষা ঘুষি আছে ইচা পলিসি কে কার্যকর করে ফেলতেছে আরো কার্যকর করে ফেলতেছে আরো কোন কিছু তারা এটার সঙ্গে যুক্ত করে কিনা আমরা নিশ্চিত নই হয়তো করতেও পারে ভাব সাপ্ত তাই মনে হচ্ছে সেই দিক দিয়ে সরকার একটু চাপে আছে মনে হয় আর বিরোধী দল এই সুযোগটা নেওয়ার অপেক্ষায় আছে আমার যেটা মনে হয় বিএনপি চিন্তা করছে যে তারা মাঠে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা শক্তি একটা পরিবেশ তৈরি করে দেবে সেই পরিবেশের মধ্য দিয়ে তারা আপনার নির্বাচনে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তারা পায় কিনা তো সেই জায়গায় আমি মনে করি এটা উল্টো হতে পারে কারণ সরকার তো যদি নির্বাচনটা করিয়ে ফেলে যেভাবে হোক নির্বাচনটা যদি করিয়ে ফেলে তখন তো আরেক রকমের সিচুয়েশন হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে একটু চাপ বিরোধী দলের উপরও আছে সরকারের উপরও আছে সরকারি দল যেহেতু ক্ষমতায় তাদের চাপটা বেশি তো নভেম্বরে যদি শিডিউল ঘোষণা হয় আমার মনে হয় এটা সংলাপ না হোক প্রকাশ্যে বৈঠক না হোক এই ভেতরে ভিতরে আলাপ আলোচনা বা একটা জায়গায় আসার চেষ্টা হতে পারে তাদের এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে জনাব জায়দুল হাসান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যাডার ভিত্তিক বৈষম্য দূর এবং পদোন্নতি সহ নানা দাবিতে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আন্দোলনে স্থবির দেশের সব কলেজ দিনে দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ ছিল ক্লাস ও পরীক্ষা অচলাবস্থা শিক্ষা ভবন ও শিক্ষা বোর্ডেও বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনের কর্মবিরতির শেষে নতুন কর্মসূচি ঘোষণারও হুমকি দিয়েছেন তারা এদিকে এ মাসে দু দফার আন্দোলনে ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা এসব নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক এবং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরী অধ্যাপক চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমি বলছিলাম যে আজকে আপনারা যে ধর্মঘট করলেন এটা আগে ঘোষিত ছিল এবং আগামীকাল শেষে আপনারা আবার নতুন করে কর্মসূচি দিচ্ছেন এর আগে আমি আপনাদের প্রশ্ন করেছিলাম বিভিন্ন বিষয়ে যে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে আপনারা কথা বলেছেন কিনা তাদের কী ছিল উত্তর বা সারা তারা সারা দিচ্ছেন কিনা আর যদি নাই দিয়ে থাকেন আবারও যখন তৃতীয় দফায় আপনারা আন্দোলনের কথা বলছেন তখন শিক্ষার ব্যবস্থা যে ক্ষতি হবে সেটা নিয়ে কি আসলে আপনারা ভাবছেন কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই প্রশ্নগুলো গত বেশ কিছুদিন দেখি আমাদের আপনাদের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি এবং আমরা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি আসলে এবারের কর্মসূচিটির যে গুরুত্বটা আমাদের কাছে সেটি একটু ব্যাখ্যা করতে হলে একটু পেছনে যেতে হয় সেটি হচ্ছে আমি একটু রেফারেন্স দিতে চাই এটি হচ্ছে উনিশশো সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথোপকথনের একটি অংশ আমি উদ্ধৃতি দিতে চাই সেখানে বঙ্গবন্ধু এই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সে নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা চলছিল তখন এক পর্যায়ে ক্যাস্ট্রো তাকে পরামর্শ দিলেন আমাদের জাতির পিতাকে পরামর্শ দিলেন তিনি বললেন এরকম বিষয়টি ব্রিং লয়ার্স ব্রিং জার্নালিস্ট ব্রিং বিজনেস এক্সিকিউটিভস ব্রিং ডক্টরস ব্রিং ইঞ্জিনিয়ার্স ব্রিং প্রফেসরস অ্যান্ড পুট দেম অন টপ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জি এবং এই এই যে ক্যাস্ট্রো যে বক্তব্য বঙ্গবন্ধুর সাথে তার গভীর সম্পর্ক তার পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখতে পাই যে প্রশাসনিক জায়গাগুলোতে পেশাদারিত্বের যাদের যোগ্যতা রয়েছে তাদেরকে তিনি পদায়ন করেছেন একেবারে টপ পজিশনে এবং আমরা যখন ক্যাডার সার্ভিস গঠন করা হয় সেখানেও আমরা দেখি বিশেষায়িত পেশাগুলোকে নিয়ে কিন্তু ক্যাডার সার্ভিস গঠন করা হয়েছিল 
এবং সেই ক্যাডেট সার্ভিসে আমাদের যে এডুকেশন রয়েছে প্রাইমারি টু টারশিয়ারি এডুকেশনেরও একটি সার্ভিস রয়েছে জেনারেল এডুকেশন রয়েছে সেভাবেই কিন্তু এই সার্ভিসগুলো গঠিত হয়েছে একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যদি আমরা দেখি কিন্তু আজকের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমি যদি বলি আমরা যারা শিক্ষায় কাজ করছি প্রাথমিক থেকে টার্সিয়ারি পর্যন্ত তাদের জন্য যে সার্ভিসটি গঠন করা হয়েছে সেটি আজকে শিক্ষা ক্যাডারকে বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে তাহলে শিক্ষার লোকজন আর এই পেশার জায়গায় থাকছেন না অপেশাদাররা এসে সেখানে যুক্ত হচ্ছেন এটি হলো একটি দিক আরেকটি হচ্ছে যে ডিসক্রিমিনেশনের জায়গাটি খেয়াল করুন যারা ক্যাডার সার্ভিসে আসেন সবার জন্য কিন্তু সমান সুযোগ নিয়ে কিন্তু ক্যাডার সার্ভিসে বলা আছে যে সকল ক্যাডারের জন্য সমান সুযোগ এটা আমাদের কনস্টিটিউশন তাই বলে যে পেশায় যারা রয়েছেন তাদের জন্য সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে এখন যেটি দাঁড়িয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি আপনার জানেন যে পনেরো সালে যখন পে স্কেল হয় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু শিক্ষা ক্যাডার তাদের এখনও কিন্তু সেই ক্ষতির মধ্যে আমরা আছি চতুর্থ গ্রেডের উপরে আমাদের যাওয়ার সুযোগ নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুটো কমিটি করে দিয়েছিলেন একটি হচ্ছে আমাদের মাননীয় তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং তৎকালীন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে তারা একটি সুপারিশ দিয়েছিলেন যে আপাতত অধ্যাপকদের চারশো উনত্রিশটি পদ আপনারা থার্ড গ্রেড করে চৌধুরী আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে যেটা বলছেন আপনি ঠিক আছে আমি মানলাম এরকম তো আপনার বলছেন কদিন থেকেই বলছেন কিন্তু আমি যেটা আসলে বলার চেষ্টা করছি আন্দোলন যেভাবে আপনার করছেন যদি দাবি মানা না হয় তাহলে আবারও বলছেন আপনারা হয়তো ধর্মঘটের মধ্যে কাজে যাবেন সেটা না করে কৌশলে কোনো পরিবর্তন আনবেন কি না তাহলে ক্লাসও হলো আপনারা ক্লাস শেষে অন্যভাবে কোনোভাবে আপনাদের দাবি দেওয়া তুলে ধরতে পারেন সেটা বলার চেষ্টা করি কারণ আসলে অনেকে যৌক্তিকতা নিয়েও তো বলেন যে আসলে যৌক্তিকতার জায়গাটা আপনারা এত কেন এই পর্যায়ে চলে আসে সেই জন্য আসলে বলা আপনি দেখেন চারশো উনত্রিশটি পদ থার্ড গ্রেড কিন্তু সেটি হয়নি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন যে যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সেটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না ফলে তার আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উপমন্ত্রী মহোদয় বারবার বিভিন্ন বিষয় কিন্তু চেষ্টা করেছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বারবার এগুলো হচ্ছে না ফলে এবার যেটা হয়েছে আপনি যেটা বললেন যে প্রসঙ্গ যে আপনার এই ধরনের কর্মসূচি দেখেন আমরা দু হাজার সালে একদিনের একটা কর্মসূচিতে গিয়েছিলাম তার ফল আমরা পেয়েছিলাম সতেরোর পরে তেইশ সালে এসে এই প্রথমবারের মতো আবার আমরা এরকম একটি কর্মসূচি গিয়েছি আমরা কখনোই শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে কোনো কর্মসূচিতে যাই না আমরা গিয়েছি এ কারণে যে আমাদের আসলে এক্সিস্টেন্স নিয়ে প্রশ্ন এখন যেটি আমরা যেটা জেনেছি আমাদের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কনসার্ন রয়েছেন তারা এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলছেন আমরা অফিসিয়ালি কোনো কিছু হয়তো এখনো না জানলেও আমরা আশা করছি যে দ্রুত এটা নিষ্পত্তি হবে কারণ এটি নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষই এখন যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন ততই কিন্তু এটা সহজে আমরা আর আপনি যেটা বললেন শিক্ষার্থীদের ক্ষতি আমি কিন্তু এর আগেও বলেছি প্যান্ডেমিকে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষকরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তারা নানাভাবে চেষ্টা করেছে এবারও আমরা সেই বিকল্প জায়গায় আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আন্দোলন কৌশলে আমরা আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি বসে পরবর্তী কৌশল ঠিক করবো যাতে করে আমাদের শিক্ষার্থীদের ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে আমরা অবশ্যই অবগত রয়েছি এবং আমাদের এই কনসার্নটি রয়েছে শুধুমাত্র যে ক্লাসে ক্লাস হচ্ছে না সেটা কিন্তু নয় শিক্ষা ভবনে কাজ হচ্ছে না শিক্ষা বোর্ডেও কাজ হচ্ছে না অর্থাৎ পুরো খাতটাই কিন্তু স্থবিরভাবে পড়ে রয়েছে সেই কারণে আসলে বলা যদি আগামীকালের কর্মসূচি শেষ করার মধ্যেও আপনারা কোনো আশ্বাস সরকারের কাছ থেকে না পান কি করবেন কি ধরনের কর্মসূচি নেবেন আবার হরতাল কর্মসূচিতে আমরা অবশ্যই আমাদের কর্মসূচিগুলো আমরা যেটি ইফেক্টিভ হয় সে ধরনের কর্মসূচিতে যাব যাতে অন্য ধরনের ক্ষতি না হয় সে ধরনের কর্মসূচিতে আমরা চেষ্টা করব তবে আমরা খুবই আশাবাদী এই জন্য যে দ্রুতই আসলে সংকটটি হয়তো কেটে যাবে একটি সংকট থেকে উত্তরণ ঘটানো যায় অবশ্যই আমরা মনে করি যে এটি দ্রুতই এর উত্তরণ ঘটবে অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দুই তিন দিনের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারে আবারও বেড়েছে ডিমের দাম বুধবার ঢাকার খুচরা বাজারে প্রতি ডজন ডিম দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট থেকে একশো পঁয়ষট্টি টাকায় পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন বৃষ্টির কারণে ডিম সংগ্রহ ও সরবরাহে ঘাটতি থাকায় দাম বেড়েছে এসব নিয়ে কথা বলতে চট্টগ্রাম থেকে আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ক্যাবের সহ সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন জেনাব হোসাইন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে অনুষ্ঠানে সংকট আসলে কাটছে না এখন ব্যবসায়ীরা বলছেন যে বৃষ্টির কারণে সরবরাহ সংকট সংগ্রহ সংকট বৃষ্টিতে প্রতি বছর এ সময় হয় তাহলে এই ওজোর বা অজুহাত কীভাবে দেখেন আর আসলে জানতে চাই আসলে এই সংকটের সমাধান য
সেটা কি ভুল পথ বলে আপনার মনে হয় কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মানে আপনার শেষ প্রশ্ন দিয়ে আগে করি কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন মানে সেটা কি ভুল পথ কিনা আমরা আসলে আমাদের পক্ষ থেকে যেটা মনে করি আসলে এটা ভুল পথ না কিন্তু ভুল পথের সে প্রবলেমটা হলো আসলে যে সিদ্ধান্তটা নিলেও সেটা কার্যকরের জন্য সরকারের উদ্যোগ কতটুকু আজকে ধরেন যখন থেকে এই সমস্ত পণ্যগুলির তিনটা পণ্যের যে দাম মানে ধরে দেওয়া হলো দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হলো এটা কাছাকাছি এক মাস হয়ে যেতে শুরু করলো তো এই সময়টাতে আমরা দেখলাম না এটা না কম না কমে কিন্তু বেড়েই গেল এবং এই যে বেড়ে গেল এখন ব্যবসায়ীরা আপনি যেটা বললেন যে এখন বৃষ্টির অজুহাত দেখাচ্ছেন তো ওনারা তো আসলে বৃষ্টি হলে বৃষ্টি রোদ হলে রোদ এরকম মানে এক একটা সময় এক একটা অজুহাত সামনে করে নিয়ে আসেন যদিও এটার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই তবে আমরা মানে কয়েকবারে বলছি দাম নির্ধারণ করে দিয়ে সেটা কার্যকর করা উচিত এবং একই সাথে বাজারে যেন বিকল্প পথে এটা মানে সরবরাহটা বৃদ্ধি করা যায় সেই উদ্যোগগুলো নেওয়া দরকার এখন বিকল্প ব্যবস্থায় যে উদ্যোগগুলি যেগুলি ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রেও তেমন একটা কার্যকরী ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না আবার একই সাথে এই যে দাম যে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো সেটা কার্যকরের জন্য শুধুমাত্র বক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ছাড়া আমরা অন্য কাউকে দেখি নাই তো তাহলে এটা কার্যকর হবে কি ভাবে ব্যবসায়ীরা তো নিজের সহ উদ্যোগে এটা বাস্তবায়ন করবে না কারণ হলো আমরা দেখছি যে আমাদের ব্যবসায়ীরা সরকারের যে নির্দেশনা এটা মানতে খুবই অনাগ্রহী যেটা তাদের পক্ষে যায় সেগুলো দুই একটা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অনীহা কারণ হলো তারা যদি এটা না মানে তাদের জন্য কোনো পানিশমেন্টের ব্যবস্থা নাই আপনি ধরেন এই যে ডিমের কথা আপনি বলছেন প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে দুইটা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হলো জরিমানাটা আমরা দেখলাম কিন্তু পরক্ষণে আবার বলা হলো যে ওইটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যদি তারা আপিল করে তাহলে সেটা আবার পুনর্বিবেচনা হতে পারে এখন যদি এই ধরনের ব্যবস্থা আপনি করে থাকেন তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কার্যকর হবে না কারণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গেলে মানে এটা যে এই পানিশমেন্টটা ঠিক থাকবে সেটা নিয়ে তো মানে যথেষ্ট মানে জনাব এস এম নাজের হোসাইন এখানে একটু আপনাকে আমি থামাতে চাচ্ছি এই অর্থে যে যেহেতু এই এই যে পরিকল্পনা কথা বলছিলাম আমি বলছিলাম যে ভুল পথ কিনা আপনি বলছেন ভুল পথ হয়তো নয় কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বা কার্যকরের জন্য এই সংকটটা হচ্ছে যেহেতু কার্যকর করা যাচ্ছে না এটি স্বাভাবিক মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এভাবে কার্যকর করা যাবে না দাম নির্ধ কোনো পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিলে সে সেইখানে সেই দামে সরকার বিক্রি করতে দুঃখিত সেই সেই দামে পণ্য পাওয়া যাবে না বা মানুষ সেটা পাওয়া যায়নি এটাই প্রমাণিত হয়েছে সেটার জন্য স্বাভাবিক যে নিয়ম সরবরাহ বাড়াতে হবে সেই সরবরাহ বাড়ানোর অনেকগুলো উপায় আছে সেগুলো থেকে নজর দিতে হবে এবং লোকবল সংকট এই লোকবল সংকট কখনোই পূরণ হবে না সংকট চিরকালই থাকবে তাহলে ভাবতে হবে সারা বছর ব্যাপী সারা শুধু একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় যদি ডিম সহ বিভিন্ন পণ্যের যেগুলো নিত্য পণ্যের হঠাৎ হঠাৎ সংকট হয় যেমন পেঁয়াজের কথা বলা হয় চালের কথা ভোজ্য তেল চিনি এগুলো সারা বছর ভাবেই যদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কতখানি উৎপাদন হয় কতখানি আমদানি সুযোগ থাকে এবং এই আমদানি সুযোগটা হঠাৎ হঠাৎ করে না সারা বছরের জন্য থাকবে এবং যতখানি আমি যদি ডিমের কথাই বলি ডিম মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে বলা হয় এর সাথে সাথে যদি বিশ শতাংশ আমদানি সুযোগ সারা বছর থাকে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যবসায়ীরা আনতে পারবেন অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা তাহলে তো বোধহয় এই সিন্ডিকেটের কথা যেটা বলছি সেগুলো থাকে না এইভাবে কি সরবরাহ বাড়াতে পারা যায় কিনা আর একটু তো অবশ্যই সেটা হচ্ছে উৎপাদন বাড়িয়ে দুটোর সমন্বয় যদি করা যায় তাহলে কি এই সংকট সমাধান করা যায় কি না আপনি যেটা বলছেন এটা ঠিক আছে এটা হলো যে এটাই তো আসলে মানে হওয়া উচিত মানে মানে আইডল ওয়েটা হলো এটা সেটা হলো যে আমাদের কি পরিমাণ ডিমান্ড আছে কি পরিমাণ আমাদের প্রোডাকশন আছে এবং কি পরিমাণ আমাদের আমদানি করতে হবে আমদানির জন্য একটা ইয়ার রাউন্ড মানে চক থাকা দরকার কিন্তু আমরা যেটা দেখি আসলে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলি আছে মানে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের আসলে এই জায়গাতে অনেকগুলো অনেক জায়গা থেকে ঘাটছি যে কারণে অনেক সময় ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বলে থাকেন যে আমাদের যে আমরা যে ডাটাটা দিচ্ছি কি পরিমাণ প্রোডাকশন কি পরিমাণ চাহিদা এটার মধ্যে বিস্তর একটা ফারাকের কথা আমরা বলে থাকেন এবং এই যে আমদানির যে পরিকল্পনা আমদানিটা তো আসলে আমরা যেটা মনে করি যে এটা আসলে আমদানিটা যেহেতু মানে সংকট হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাতে আমদানিটা উন্মুক্ত রাখা এবং ওই যে কোন সময়টা আমদানি হবে যেই সময়টা আমাদের সংকট থাকবে সেটার জন্য একটা মানে চক আমরা তো বুঝতে পারতেছি কোন সময়টাতে আমি বলছি সারা সঙ্গে আমদানি সুযোগটা সারা বছরের জন্য থাকা উচিত 
একজন আমদানিকারক যে কোনো সময় করবেন উনি তাহলে এই সংকটটা হয়তো হবে না কারণ আপনি জানেন যে আমদানির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এলসি খুলতে জটিলতা এখনো পর্যন্ত সম্ভবত আমদানি করা ডিম বাজারে আসেনি বাজারে আসে নাই না এইটাই এখন ধরেন আমদানির সুযোগ দিলেন মানে সেটা তার আমদানি করতে পারলো না তো না পারলে তো সেই আমদানি দিয়ে তো এটা মানে মানে এটা কথার কথা থেকে গেল ধরেন দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে এর ভিতর যদি দেশীয় বাজারে ডিমটা না আসে বা আমদানি কৃত অন্যটি বাজারে আসতে না পারে তাহলে তো এটা সুফল কিন্তু মানে বক্তা পর্যায়ে আসবে না তো এই বিষয়গুলো খেয়াল করা উচিত এবং একই সাথে আপনার ধরেন আমদানির বেলায় আমরা এটা মনে করি যে এই সময় আমাদের দেশি উৎপাদন বাড়বে দেশি উৎপাদন অ্যাভেলেবেল হবে সেই সময়টা প্রয়োজনে আপনি ইম্পোর্ট ডিউটিটা বাড়িয়ে দিতে পারেন আর ওই যে সময় সংকট হবে সেই সময় আপনি কমিয়ে দিতে পারেন তাহলে হবে কি ওই মানে কম দামে আমরা বক্তারা এখান থেকে মানে নিতে পারবো এই বিষয়গুলো এই ব্যালেন্সটা থাকা উচিত এবং সারা বছর ব্যাপী একটা সিদ্ধান্ত থাকা উচিত এবং একটা সমন্বিত সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত হঠাৎ করে একটা সংকট হলো সেই সময় সংকট সমাধানের জন্য একটা অ্যাডহক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সেইটা আসলে কার্যকর হবে না এবং সত্যিকার অর্থে মানুষ লাভবান হবে না জানাবে স্যার নাজির হোসেন আমাকে ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে আপনাকে আমাকে শেষ করতে হবে আবার কথা বলবো আপনার সাথে হামাস ইসরায়েল সংঘাতে এ পর্যন্ত ইসরায়েলে বারোশো এবং গাজায় একশো চল্লিশ শিশু সহ নশো পঞ্চাশ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আট হাজার এদিকে ইসরায়েল ও হামাসের দুপক্ষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ পাওয়ার দাবি করে গাজায় যুদ্ধাপরাধ তদন্ত করার কথা জানিয়েছে জাতিসংঘ এসব নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক বশির আহমেদ অধ্যাপক আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনি ভালো আছেন আপনাকে আমি জানতে চাচ্ছি আমি বলছিলাম জাতিসংঘ পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধে তদন্ত তদন্ত তারা করতে চায় এরকম বহু আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন রকম তদন্ত হয়েছে সমাধান কিন্তু হয়নি প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে এই ইসরায়েল ফিলিস্তিনদের সংকট বিরাজ করছে জাতিসংঘ কি তার দায়িত্ব আসলে সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছে কি না যদি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় যে দুটি স্বাধীন দেশ থাকবে ইসরায়েলের পাশাপাশি আরেকটি ফিলিস্তিন স্বাধীন ফিলিস্তিন থাকবে এটা যদি নিশ্চিত করা যেত তাহলে তো কি এই সংঘাত এতদিন চলে যেত না ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেটা বিশ্লেষণটা দিয়েছেন এইটাই তো কাম্য ছিল সেখানে আপনি জানেন যে যখন ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনি আহ ইজাক রবিন কিন্তু আপনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং তারা এত বছরে যে দাগ যে যে রক্ত যে জিগাংসার পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু তারা হাত মিলিয়েছিলেন যে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যে পড়ছে সেটি তো বাস্তবায়িত হয়নি এবং জাতিসংঘের এখানে যে ভূমিকা জাতিসংঘের আন্তরিকতা নিয়ে হয়তো আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন কারণ সেক্ষেত্রে দেখতে হবে জাতিসংঘ আসলে কারা চালায় যারা জাতিসংঘ চালায় আর জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা জোট তারা প্রথম থেকে উনিশশো সালে এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা এবং সে এখন পর্যন্ত গত পঁচাত্তর বছর যাবতি ইসরায়েলকে যে একপাক্ষিক যে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু ইসরায়েল নানাভাবে এই এলাকায় যে যে বিরোধ এবং সেখানে কিন্তু একপাক্ষিকভাবে আমি বলবো পশ্চিমা জোট আহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে নিরাপত্তা সহযোগিতা দিয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরায়েলকে টিকিয়ে রাখা এবং আপনি জানেন সেখানে তার যে ইন্টারেস্ট গ্রুপ আছে এবং মার্কিন যে কর্পোরেট ইন্টারেস্ট সেই কর্পোরেট ইন্টারেস্ট গুলো কিন্তু অবশ্যই ইহতিরা কারণ পুরো বিজনেসটাই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকানি তাদের যে পাওয়ার স্ট্রাকচার এবং তাদের যে লবি গ্রুপ সেটা কিন্তু ইসরায়েলের পক্ষে এবং তারাই সেটা করছে এবং এই যে আপনি গত পাঁচ দিন ধরে যে আপনার আক্রমণটা যে হামাস প্রথম চালিয়েছিল রকেট হামলা এবং এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এখন যে ইসরায়েল যে আপনার পাল্টা বিমান হামলা করেছে এবং এই গাজাকে অবরুদ্ধ করেছে সেখানে পানি বিদ্যুৎ আপনার ঔষধ খাদ্য পণ্য সবকিছু এই মুহূর্তে বন্ধ আছে আপনি জানেন পাওয়ার জেনারেটর সেখানে বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে এরকম একটি অবরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এবং সেখানে মিসাইল নিক্ষেপ হচ্ছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু আপনি দেখবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে অস্ত্রের চালান পাঠাচ্ছে এবং আমরা যদি দেখি ইউরোপীয় ইউনিয়ন জার্মানি সহ সব দেশ কানাডা সহ ইভেন আমাদের পাশের দেশ ভারত ইসরায়েলের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে তো এরকম একটা যদি অসাম্য এবং এই বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যদি এরকম পক্ষপাতিত্ব থাকে সেক্ষেত্রে তো আসলে এই ইসরায়েলের প্রসার এবং ইসরায়েল যে আচরণগুলি করছে সেটাকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে না কিছু না এখানে জাতিসংঘ একটি টুটো জগন্নাথ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে বলাই হয়ে থাকে আই ফর আই উইল মেক অল আস ব
এই এই ধারা চলতেই থাকবে একটা জিনিস হয়তো প্রমাণিত হয়েছে যে হামাস যত দুর্বলই হোক বা যত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হোক তারা বিশাল আমি যদি বলি ইসরায়েলের এই যে সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে যে হামলা চালিয়েছে এর মানে এরকম যে এরকম হামলা ভবিষ্যৎ হতেও পারে তার মানে শান্তি চিরস্থায়ী শান্তি যদি প্রতিষ্ঠিত করা না যায় কেউ তো নিরাপদ নয় সেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে তো একটি ভালো পথে যেতে হবে অর্থাৎ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতেই পারে এবং এটি এখন বাস্তবতা মেনে নিতে হবে এখনও হয়তো ফিলিস্তিনের কোনো কোনো পক্ষ তারা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করেন না আবার ইসরায়েলের পক্ষেও সরাসরি কখনোই বলা হয়নি যে তারা স্বাধীন ফিলিস্তিনি চায় হ্যাঁ আপনি সেটাই বলেছেন একটা স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি দেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে আমল থেকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেখানে মধ্যপ্রাচ্যে আরো কিছু দেশ আপনি জানেন সৌদি আরবিয়া কাতার এবং দুবাই আরব আমিরাতের সাথে কিন্তু এই এখন কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু শান্তি আসে নেই আমরা লক্ষ্য করলাম যে হামাস গাজা থেকে যে যে আক্রমণ আপনার যে রকেট হামলা চালিয়েছে এটা যে প্রত্যুত্তর চলছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ইসরায়েল এত বড় শক্তিশালী অস্ত্রের বলিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তার নিরাপত্তাকে কিন্তু ছ্যাদ করে সেখানে আক্রমণ এসছে এবং সেটা এখন পাল্টা রেটালিয়েশন হচ্ছে তো আবার যেটা আপনি যেটা ঠিকই বলেছেন জাতিসংঘ তার কাঙ্ক্ষিত রোল পালন করা এবং দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে নীতি ছিল সেটা যদি বাস্তবায়ন করা যেত তাইলে হয়তো বা এই ধরনের বিরোধ হয়তো বা কমে আসতো আর কি বা একদম হয়তো বা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারতো কিন্তু ভিতরে সমস্যাকে চাপা দিয়ে বাইরে আপনার শান্তি উদ্যোগ সেটা আসলে কখনই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনেন কারণ এই চাপা ক্ষোভ দুঃখ কারণ আপনি জানেন কিছুদিন আগেও সেখানে যে আপনার অবরুদ্ধ ছিল গাজা এবং গত দুই হাজার একুশ সালেও আমরা দেখেছি প্রায় বারোশো লোক সেখানে ফিলিস্তিনে সেখানে নিহত হয়েছে তো এই রকম তো আপনার এই পরিস্থিতি তো চলছে কিন্তু এবার আপনার হামাস যে আক্রমণ চালিয়েছে সেটা পঁচাত্তর বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইহুদি বা ইহুদিদের নিহত হয়েছে বলে তাদের বিশ্বব্যাপী তাদের পক্ষে আবার পশ্চিমা জোট সামরিক যে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ফেসবুক